Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τη γυρίσω πίσω. Δεν περνάω πολύ καλά. Θα πω μόνο ότι αν υπάρχει μια μηχανή που αδικεί αυτό το τεστ ράιντ, είναι σίγουρα αυτή και σίγουρα αυτό ο οδηγό. Ένα ακόμα βίντεο με μία ακόμα Triumph. Ε, αυτή τη φορά είναι το Speed Triple RS. 2022 νομίζω βγήκε το... η ανανέωση τέλο πάντων αυτή τη ε, γκάμα των Speed Triple. Ήταν 1050, τώρα είναι στα 1200 κυβικά, 1160 για την ακριβία. Ε, το δεκαβάλβιδο, υδρόψυκτο κινητήρα, 180 άλογα στι 10.750 στροφέ, 125 ροπή. Λοιπόν, μπροστά ανάρτηση έχουμε ανάποδο πυρούνι όλινς και πίσω έχουμε μόνο σοκ της όλινς πάλι. Ε, φρένα μπροστά είναι ε, της Brembo στα ελέμα, οι δαγκάνες, όπως και το Street Triple το RS, θα είναι το εδώ οι δαγκάνες για να τις δούμε κοντά. Ωραίες, πολύ ωραίες. Ε, πίσω έχει πάλι Brembo, κάτσε πάμε από την άλλη μεριά. Oh, τι λέω, τι, από εδώ είναι, συγγνώμη. Είναι και μονόμπρατσο, ξέχασα να το πω αυτό. <laughs> ναι. Κάπου εδώ μέσα λοιπόν. Α, να την πρέμπω εκεί πέρα. Mm. Και έχει και μια οθόνη TFT, θα τη δούμε σε λίγο και αυτή πώ ανοίγει και τι γίνεται. Είναι κύλε, δεν χρειάζεται δηλαδή το κλειδί, το είσαι δίπλα το όπω το έχω τώρα εγώ στην τσέπη μου. Να εδώ και να αρτήσει να τη δούμε λίγο καλύτερα. Ε, και εδώ τα αριθμιζόμενα όλα. 15,5 λίτρα, 15 λίτρα ε, deposito ε, και 198 κιλά ε, όλα τα υγρά πάνω, έτσι. Έχει ένα πολύ όμορφο όργανο εδώ, ελπίζω να φαίνεται. Εδώ, όπως και στο Street Triple το RS, ελπίζω να φαίνεται, έχει ένα μικρό joystick πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Είναι λίγο περίεργη η θέση του, γιατί όπως και στο Street Triple το δικό μου, Κόρνες, όλα αυτά είναι κάπου εδώ, μπορεί να μπερδευτείς, αλλά είναι, μικρή, είναι συνήθεια, δεν είναι δύσκολο, το βρίσκεις. Ε, εδώ είναι τα mode, που πας πολύ γρήγορα για να αλλάξει με τι mode τρέχεις, πηγαίνει συγγνώμη. Και εδώ έχει ένα home button για να μπει στο μενού και να πειράξει να δεις ό,τι θες να δεις τέλος πάντων. Τα, δεν τα πειράζω, αλλά αυτά βαριέμαι. Να δούμε τώρα, άμα πειράξω λίγο εδώ τι γίνεται. Είναι λίγο αργό στο interface του. Φαίνεται δηλαδή, δεν ξέρω, σαν να τρέχει παλιότερο λόγιο, Android 2, <laughs> δεν ξέρω τώρα λόγιο τι να είναι. Αλλά είναι λίγο αργό, κάπως περίεργο, το πώς πηγαίνει το μενού γενικά. Ε, τι άλλο έχει εδώ, να πειράξουμε. Trip, βλέπεις εδώ το Trip Computer, έχει Bluetooth από ό,τι βλέπω εδώ στην αισθημότητα και πιθανά να είναι, είναι έτοιμο, πιθανά να είναι ήδη. Ξέχασα να, πει, να πω τιμή 18900, αμέ, πώς σου φάνηκε. Καλή. Ε, εδώ είναι τα riding modes που έλεγα και πριν που διαλέγεις με τι θα πας. Το έχω σε rain, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάω σε κάτι άλλο. Θα πω στη βόλτα μετά πώς συμπεριφέρεται. Είναι, είναι ζώο. Μου κάτσε μια σκήμαστε εδώ να το βάλουμε μία μπροστά. Να βάλουμε νεκρά πρώτα. Ωραία. Να το ακούσουμε. Ωραίο ήχο. Διαφορετικό λίγο από το RS, το Street Triple εννοώ. Καλά, προφανώς θα έκανε, αλλά <coughs> είναι κάτι κάπως διαφορετικό, εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραία μηχανή, ελπίζω να φαίνονται εδώ όλες οι λεπτομέρειες, ε, σχεδόν όπως όλες οι Triumph βέβαια, πόσο μάλλον ένα τόσο ακριβό μηχανάκι. Ε, τρομερά φροντισμένε όλες οι, οι λεπτομέρειες, τα πράγματα που έχει πάνω και τα υλικά. Κάτω να την κλείσουμε, μην γίνει μπαταρία <coughs> και μείνουμε εδώ. Ίδιο μούτρο με το, το RS που είναι το νέο που έχει υιοθετήσει εδώ και 2-3 χρόνια, 4 εξ όπως η Triumph. Δηλαδή παντού metal, ελπίζω να βλέπετε. Εντάξει, έχει και τα πλαστικά του προφανώς. Ε, αν έχει και quick shifter πάνω εδώ, ξέχασα να πω η μηχανή, καταπληκτικό στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Πιο καλά από, το, από τη δική μου τη μηχανή που προφανώ απέχουν και 4-5 χρόνια 
σε εξέλιξη, οπότε λογικά μπορεί να είναι και πολύ καλύτερο ο... το quick shifter που έχει. Πολύ ωραίο μηχανάκι. Αυτό είναι το μαύρο, βγαίνει νομίζω και σαν σημαίνιο, αλλά μάτα σημαίνιο. Προσωπικά μου αρέσει πολύ αυτό εδώ το μαύρο παρά το, το ματ, αλλά εντάξει αυτά είναι γούστα τώρα. Μα καταλήξει να την πάρει αυτή τη μηχανή, μα κάνει να προβληματίζει αυτό το πράγμα. Ε, πολύ γρήγορα θα πω πριν πάμε τη βόλτα και εκεί θα μιλήσω πιο καλά. Ε, εγώ που είμαι και νέο αναβάτη, η μηχανή αυτή τρομάζει, τρομάζει, πραγματικά τρομάζει. Είναι ε, μέχρι 6.000 στροφέ νομίζω δεν έχω πάει, δεν είναι για να πάει και παραπάνω με την πόλη θα μου πει. Ε, αλλά είναι, είναι, έχει απίστευτη ροπή και τη νιώθει συνέχεια ότι, ότι, ότι είναι σαν να σου λέει ρε φίλε, με πα πάρα πολύ αργά, δώσ' μου κι άλλο. Λοιπόν, πάμε τη βόλτα μα τώρα να τα πούμε πιο καλά πάνω στη μηχανή. Τι να πω, ε, όπω είπα πολύ λίγο σαν εισαγωγή πριν, η, η μηχανή τρομα, εμένα με τρομάζει, ρε, δεν είναι. Δεν μπορώ να διαχειριστώ. Είμαι ένα ε, άχαρο, ωραίο. Ένας καινούριο οδηγό που μαθαίνει, παρότι έχω ένα χιλιοδιακοσάρι ε, το Speedwin, εντάξει δεν, δεν έχει, δεν είναι το ίδιο, πιστέψτε με Λοιπόν, αίσθηση πρώτη ε, Είναι ελαφριά, εύκολη να τη γύρεις γενικά, αλλά εντάξει δεν, δεν είναι σαν το Street Triple ε, Τώρα μπορώ να καταλήξω να συγκρίνω το Street Triple με αυτό και να είναι άδικο, αλλά θα πω για έναν οδηγό που κινείται σαν εμένα σε αυτούς τους δρόμους τέλο πάντων πως είναι γενικά η αίσθηση που και που θα πας και μια πίστα που λέω λόγο, θα πας και στις γύρες σου έξω στους δρόμους ενώ τις βόλτες σε βατιάτικες και μπορεί να τη και για μέσα στην πόλη εντάξει νομίζω ότι δεν κάνει για αυτή τη φάση αυτή η μηχανή ε, ακόμα και για πίστα αν δεν έχει πολύ μεγάλη πίστα να απλώσει λίγο η μηχανή, νομίζω ότι δεν, δεν ε, μοιάζει να... Δεν ξέρω δηλαδή τι εμπειρία πρέπει να έχει σαν οδηγό, τι δυνατότητες πρέπει να έχει μάλλον σαν οδηγό, όχι εμπειρία. Και κάπως έτσι θα μας σκοτώνανε. Ε, για να την οδηγήσει ενώ αυτή τη μηχανή όπως σας αξίζει, ε, εγώ απέχω καμιά δεκαετία και τότε θα είμαι γέρος και δεν μπορώ να την κοιτάζω καν. Ε, λοιπόν, anyway, η αίσθηση πώς είναι. Ε, οι αναρτήσεις μου φαίνεται ότι είναι λίγο σκληρή μπροστά, ε, πιο μαλακή τη νιώθω πίσω, αλλά μπορεί να είναι και η αίσθησή μου. Ε, ε, νιώθω δονήσεις ε, κάτω στα peg και στο τιμόνι, Εντάξει, τι περίμενε, 1200 είναι, θα μου πει. Νομίζω ότι τον ίδιο κινητήρα έχει και το Tiger το 1200. Απλά μπορεί να, είναι, να έχει άλλο στρόφαλο, ξέρω εγώ, να έχει άλλο κεντροφόρο. Δεν ξέρω πώ λέγονται αυτά. Αλλά νομίζω ότι βασίζεται στο ίδιο μοτέρ. Η οθόνη τη, λοιπόν, μια και έλεγα πριν και για την οθόνη, ε, πιο πριν εννοώ, ε, παρότι είναι ωραία έτσι διζένια και μου αρέσει και το στρογγυλό το οργανάκι που έχουν βάλει. Είναι περίεργο γιατί έχει αφ... αφήνουν πάρα πολύ κενό χώρο γύρω γύρω. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται εδώ, ίσως φαίνονταν πριν που την τράβηξα με την κάμερα. Αλλά φαίνεται να έχει αρκετό κενό γύρω γύρω αχρίαστο κάπως. Δηλαδή έχουν βάλει ένα στο γυρλό οργανάκι και τέλος. Εντάξει, όμορφη όμως, όμορφη. Φέρω ένα πάρα πολύ καλά ε, και τα μπρος και τα πίσω δηλαδή έχουν πολύ καλό δάγκωμα, πολύ καλή αίσθηση ε, Η ροπή είναι απίστευτη ε, που έχει Δηλαδή είναι πιο, πολύ πιο νευρικό από το Speedwing που είναι και αυτό 1200 Καλά και από το RS το Street Triple το δικό μου Δηλαδή εδώ τώρα κοιτάξτε, τρίτη ταχύτητα, 5000 στροφές πήγαινα πριν, ε, είναι στα 95 χιλιόμετρα και απέχω πάρα πολύ από τον κόφτη έτσι, ε, θέλει άλλα, άλλες 5-6 στροφές για να πάει κόφτη δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να πηγαίνεις με 170 μέτρη ταχύτητα, ένας όσο ξέρει ε, οπότε δεν θα δείτε εδώ τις δυνατότητες αυτής της μηχανής προφανώς θα μου γράψει κάποιος πάλι γιατί σκοτώνεις τις μηχανές έτσι μέσα στην κίνηση 
Βαριέμαι να λέω τα ίδια και τα ίδια. Βιντεάκια, κάνω την πλάκα μου. Ε, παιδιά, περνάω την ώρα μου. Λοιπόν, πάμε εδώ, σπίτι τριπουλαρές. Αν είχα τα λεφτά, δεν θα την έπαιρνα. Αν είχα τα λεφτά, μπορεί να έπαιρνα το RR. Αν και είναι κλειπών, τρομερά κουραστικό, νομίζω. Αλλά το βρίσκω πολύ πιο όμορφο. Και έχει και πιο καλά specs, πιο καλές αναρτήσεις εδώ μπροστά, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, συγγνώμη. Ε, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, το είπα σωστά, το κατάφερα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, συγγνώμη, το γυρίζω πάλι στη ροπή που έλεγα. Εγώ το έχω στο Rain, έτσι. Είχε τη πλάκα για τα παιδιά στην Triumph, μου είπανε βάλτο μου ρε, στο road και σιγά σιγά πήγαινε και στο σπορ. Χα, ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα όμως. Λίγο δυσκολεύομαι με την νεκρά. Να έχω παρατηρήσει. Και η πρώτη μπαίνει λίγο να ακούσει και ελπίζω να ακούσει. Ακούει την ντοκ. Λίγο δυσκολεύομαι λοιπόν με την νεκρά. Α, έχει και trip control, control τώρα τότε. Για να δούμε λίγο εδώ πάνω. Ήγουμε. Δεν το ζόρισα καθόλου, ελπίζω να φάνηκε πόσο εύκολα έφυγε. Δεν ξέρω, έφτασα μέχρι 6.000. Δεν νομίζω να φτάσα μέχρι 6.000. Τα 120 όμως τα έφτασα. Ευτυχώς είναι άδειοι δρόμοι σήμερα στην Αθήνα και δεν θα είναι τόσο βαρέτο το βιντεάκι μου. Λοιπόν, έχω μία αίσθηση στον γκάζι, παρότι είναι στο Rain ε, και οι άλλες μηχανές που είχαμε, Rain Mode, το Speed Twin, το Trident, το Street Triple Tares, ε, μαλακώνουν αρκετά. Ε, εδώ έχω μία αίσθηση κάπως on-off του γκαζιού, δεν ξέρω αν το λέω καλά, ή απλά έχει τρομερά πολύ ροπή και δεν μπορεί να κρατηθεί αυτό το πράγμα. Παίζει και αυτό, δυνατά. Ε, ναι, οπότε δεν ξέρω. Έχω πάντως μια αίσθηση περίεργη λίγο στον Γκάζι. Μπορεί να είναι και με τη ροπή, γιατί νομίζω ότι έχει μια τάση να σηκώνεται πανεύκολα. Νομίζω ότι έχει IMU με Willy Control, προφανώς Traction Control και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχει Corner in ABS. Παιδιά, συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Θα υποθέσω πως έχει. Δηλαδή, εγώ για να καταλάβετε τι τύπος αναβάτη είμαι, ε, δεν μ' αρέσουν τα παπιά, δεν μ' αρέσουν τα σκούτερ, ούτε adventure, μ' αρέσουν οι, προφανώς οι γυμνές μηχανές, από ό,τι έχετε καταλάβει εσύ μέχρι τώρα τα τέσσερα έτσι που παίρνω. Ε, και με τέτοια θέλω να πηγαίνω στη δουλειά μου. Δεν έχω μία όρεξη να πηγαίνω με σκούτερ στη δουλειά μου. Ε, οπότε με αυτό το σκεπτικό το αρέσει παρότι είναι overkill για αυτή τη δουλειά που λέω εγώ. Μ' αρέσει όμως η αίσθηση οδήγησής του και πού και πού μπορώ να το απλώσω ακόμα και στην κηφισία αν δεν είναι εκεί το σήμα. Ε, αυτό εδώ έχω την αίσθηση ότι δεν μπορώ να το απλώσω πουθενά. Πουθενά όμως. Οπότε γι' αυτό λέω δεν νομίζω θα με βόλευε. Αν τώρα αυτή ήταν μια μηχανή που την είχα μόνο για πίστα και θα ξαναπώ μεγάλη πίστα, μπορεί. Αν και έχω την αίσθηση ότι ακόμα και εκεί το αρέσει. Ε, πρέπει να έχει πιο πολύ πλάκα. Ναι, νομίζω είσαι και πιο ρηγμένος από σε σχέση με το RS και είναι και πιο ψηλή. Δηλαδή εγώ με ένα 80, τις καλές μέρες όπως λέω, μπορεί να είμαι και ένα με ε, Τώρα δεν ξέρω αν έχω κοντά πόδια βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ε, ε, δεν μη πατάω όλη τη σολ, τη, ό,τι να είναι, όλο το πέλμα κάτω. Ε, να πω ότι, ότι ματρελαίνω. Πολύ για τον ήχο της, επίσης, αυτής της εξάντμισης. Ίσως είναι και η πρώτη τράμφ που το λέω αυτό. Μπορεί να θέλει άλλη εξάντμιση. Αλλά από μαμά 
ε, Triumph είναι η πρώτη φορά που το λέω Έλα μου φαίνεται λίγο σκληρή πάντως <coughs> Ναι είναι Εντάξει Είναι πολύ πιο μεγάλη μηχανή από το Και η αίσθηση είναι λίγο ότι είσαι σε πιο μεγάλη μηχανή από το Street Triple για μένα τουλάχιστον Το αρέσει ε, Ναι νομίζω ότι δεν θα την έπαιρνα <coughs> Ναι, παιδί μου έχω την αίσθηση ότι είσαι μόνιμα με 120, παιδί, δηλαδή είσαι μόνιμα πάνω από το όριο ταχύτητας, έτσι κι αλλιώς είσαι ρε παιδί μου μια μηχανή, εντάξει τώρα κανεί δεν πάει με 40 εντός πόλης, <coughs> αλλά εδώ υπάρχει μια τεράστια ανάγκη να πας με 150, δεν ξέρω πώς να το πω, πάει τρομερά εύκολα δηλαδή πάνω από 120. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τη γυρίσω πίσω Δεν περνάω πολύ καλά <laughs> Όχι, καλά περνάω, αλλά δεν είναι Δεν νομίζω ότι έχω, έχω πολλά να προσθέσω ακόμα Α, έχω να προσθέσω κάτι ε, Βγάζει αρκετή ζέστη Την οποία τη νιώθω στα γόνατα Δηλαδή εδώ ψηλά Δεξιά κύριο. Μην περάσεις γιαγιά, μην περάσεις Θα πω μόνο ότι αν υπάρχει μια μηχανή που αδικεί αυτό το τεστ ράιντ είναι σίγουρα αυτή και σίγουρα αυτός ο οδηγός <laughs> ε, Συγχωρέστε με Λοιπόν θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με, πια, με μια πιο νορμάλ μηχανή Ελπίζω Καλή συνέχεια σε όλους.